包装置都调试好了吗？放心好了，我准备了两套引爆装置，保证万无一失。对了，排长，我们什么时候引爆？等到三云的同志从大桥安全撤离之后再引爆。明白。关系还有多增加？临时指挥部汇报情况。上级指令。同志团部。陆生这边的敌人已出发，是。我是。明白。我们团一定完成上级交给我们的任务。陆程增援的敌人已经出发，命令三营，一定要等牛头岭战役打响之后再撤出战斗。是，通知其他各营做好战斗准备。是。给我接三营。听见打枪，心里不着急啊？有情况。是陆城日军的先头部队。按照时间推断，先头部队应该没这么快到啊！班长，咱们要不要阻击他们？就知道打，伏击还没开始，不能擅自行动。是。奇怪，看兵力，也就是鬼子的一个小队，怎么会配备这么多军官？前方有战士，他们应该去支援的，为什么掉头走了？对呀、啊，排长，他们是不是发现咱们埋伏在这里、啊？别猜了，这支部队很可能是我们之前寻找的，使用化学武器的日军部队。这次发现他们了，绝不能让他们跑了。可是上级的命令，我知道。安生，你带领二班、三班的战士，继续在这执行原定任务。明浩，到，你去把一班的同志叫过来。是，明白。你有什么计划？离这最近的据点是东阳关镇据点。你的意思是，在战斗开始前，他们就从这儿出发了？没错，要不然他们不会这么快得到消息。我们可以抄近道，在子镇村这儿截住他们。这地势对我们有优势，容易设伏。我明白了，牛头岭进行大伏击，我们在子镇村弄个小的。没错。队伍集合完毕了，出发！是
连长，你怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原定任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个李木之，他又擅离职守。这场仗打完，你看我怎么收拾他？走，你。最多只有五分钟的时间进行准备，老规矩，我打当头，我击敌尾。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，车往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。查员报告，东阳关镇据守的日伪军也全员出动了
这个据点的日伪军加起来也就一百来人，他们敢往牛头岭，起不了什么作用。他们不是敢往牛头岭，是往离城方向。离城，攻击离城的部队不是已经撤出战斗了吗？他们怎么还往离城进发？离城的守敌突然集中力量攻打我阻击部队，意图架桥渡河，很有些亡命的架势。我看，这一地区一定是发生了什么情况，才会使日军如此亡命的行动。有一个情况，本来是想战役结束之后再向您汇报的。什么情况？特务连王连长汇报说，一排排长李木之擅自分兵，让一个班长代替职责，他自己则带领一个班的兵力去追击一个可疑的日军车队。我在想，日军的这些行为，会不会与这件事有联系？命令，预备队一连，阻击东阳关镇的日军。是。三营，抽调一个连队协助特务连，守住防线。是。另外，抽调一个连队前往子镇村，增援李木之。是。子镇村，错不了。如果李木之想要伏击一支小型的日本车队，这里是最理想的伏击地点。执行命令吧。是。嘿，快去！快点追！
别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别过来！放开！明华，你告诉他，只要老老实实投降，我们八路军优待俘虏。是。投降すれば、百代は死ないぞ。这是茅坑里的石头，又臭又硬。怎么样？死不悔改的法西斯。你们看，小鬼子这毒气弹真厉害。如果不是增援部队及时赶到的话，他们就都跑了。虽然歼灭了敌人，但是我们很多战士受到了毒气的伤害。是啊，不过万一让他们跑了，会对我们部队造成更大的伤害。明浩，到，你让一班的战士把这些纸片都收集起来。排长。你要这些纸片干什么呀？这个日本军官舍命都要保护这个文件夹，里面肯定藏有很重要的内容。快，是。还有二爷，这些日本人到底想做什么呀？他们头上戴的是什么东西啊？我也不知道啊，活了这么把年纪，从来都没见过这东西。继续攻击！嘿！你们继续监视，我会向队长汇报。明白。今天呢，我们讲射击的要领啊。首先呢，这个子弹上膛，然后端稳、啊。来，示范一下。队长，什么情况？队长，怎么了？我们侦查的时候发现，有一伙日军向叶桥村的方向去了。有多少人？人数不少，光是步行的就有一个中队的兵力，还有不少卡车。集合队伍，准备战斗。是。藤井花五部队做好准备，等到七天的队伍完全包围，就对这个村子发起攻击。已经包围了村子，周边的路也被封了。这样，我们抄近路，从竹林里上过去。是。
铁子军，命令化武部队实施攻击。嘿现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。李连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。不行啊，队长，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令，快去。是，你们几个跟我走。是是。
你亲自带领精锐部队掩护他们进攻。已经被击退，要不要前去追击？算了，我们的任务不是来与游击队交战的。哼！周周警戒。守门入口就在附近，我们仔细找。嗯具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这儿进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好，阿成，哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。动作要快，我们要抓紧时间撤离。爆炸还有不到两分钟，我们等区球无爆炸了，再进行营救行动。这样的话，可以分散敌人的注意力。陈飞，一会儿你负责捣毁敌人的照明灯。好，其他人准备突围。是。看来敌人早就知道了。我带人杀出去，掩护你撤退。一定要查清楚，到底是谁泄露了我们的情报。
比我都清楚，现在的情况根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。打！小子君，哎，命令预备部队全力进攻。结束这场战争吧！嘿，三、二、一，大总，爆炸的方向是武器长。这场战争就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。司本，立即行动！嘿，行动。
，既然安全了，那我们就此别过。看着点，哎，注意点，别打歪了。看着，请问。见到炸药的表情，就好像见到什么宝贝似的。的确是啊，而且每一次的表情都是一个样子的，一点变化都没有。没变化呀！哎，不过话说回来，当时我们在墙那边听到枪声，真把我们给吓坏了，都以为你，以为我已经牺牲了。哎，<笑>我怎么可能为了这点破炸药就把自个儿命搭进家？袭击工兵队。不光是为了帮安生找到他所需要的炸药，更重要的，是为了这个。我看看
。好，福禄。哎，我说胖子，这好端端的茶摊你不做，咱站这儿干什么？这茶都到嗓子眼儿了，再喝我就成大茶壶了。福禄，土鳖呀、啊，这茶是一口口品的，不是一壶壶喝的。哎，我说孙明浩，你挺鸡贼呀、啊、你。你怎么不走？跟我说呀！去。阿福，阿福。哎，行了，就一辆军车，没什么可疑的。别看了。对呀、啊，你说这车上装的什么呀？车子这么严实。咱也没办法，咱追不上啊！是啊，沈飞到底干嘛去？怎么还不回来？哎，你看，他上车！哎，快，赶紧赶紧的！怎么急成这样？等会儿跟你解释，赶紧追上那辆日本军车！快点！他们几个死得很蹊跷，看起来像中毒身亡，而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。咱们抓紧撤吧，沈飞。所有枪拿车上去！这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的！都是好枪。摩西，摩西，什么？怎么会这样？发生什么事情了？大佐，运送尸体的车辆遭到敌人的袭击。什么？究竟什么情况？特高课的人负责此事。那我们去一趟特高课吧。哎。大佐阁下，既然您在船运和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入
，并不能保证我们不走漏消息。何况，敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是，他们绝对想不到，我会带着你们从六六出发，这样才能够保证封印计划的绝对安全。可是，其他人都在船上，万一万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么，封印计划可以继续进行。陈夏军大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整，这样可以确保轮船万无一失的到达目的地。嗯。我们得找条近道，赶在他们前面。现在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松江。好，看来都进行的很顺利。一般都在您的所料当中。<笑>如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样狼狈的撤离。<笑>就能赶在田中新一前面，走。来
怎么回事？属下刚刚执勤的时候，并没有发现什么异常，是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。嗨、哎。都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨、哎终于赶在田中行医之前到达。可是，一会儿我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何，我们都要拖更长的时间。这次绝对不能让田中行医给跑了。可是，以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行，我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧，小泽君，你在寻找什么呢？我在考虑，这个地方，山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军，在这个地方设立一个兵站。小泽君，你的意思是，这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了，没有人会顾及到我们。高田中名。はい。これは池田少佐の命令を受け、ここでお前に防衛注射、集計を影響しないのため、直接でここへ来た。長官、工場の許可が必要だ。バーガー。はい。この船で何人と思うんだ。あ？こんなに時間あんの？まさか中尉の俺、お前らに命令を下さないのは。はい。すげ。どうぞ。
，愣着干什么？马上想办法把这道门给我打开。嗨。什么东西？你忘记了？继续枪，一定要给我打开！去拦截他们，走。
房子，这门最多只能再撑五分钟，还有三分钟就行了。明浩，快过来，帮我把电视机拿出来。好，电视机。完了，怎么了？电视机被子弹打穿了，不能定时了。你不是还带了个气泡器吗？对，有气泡器。这交给我，你们先撤。不行，这是我的工作，必须我来。现在是不是只能手动控制了？对，没关系，我可以把气泡器的线延长。箱子里是不是还有引爆器？快找找。好，对。上官静云同志，把它给我。这样，是不是把这个打开就可以引爆了？对，你别动，你听我说，真的。上官同志，上官同志，你听我说，这个不是你擅长的，你把它给我行吗？我现在会了，你们马上离开。绝对不行！你把他给我，服从命令，撤。上官同志，这是排长交给我们的任务，必须由我们来完成。现在只能有一个人留下来引爆炸弹，我最有这个资格。凭什么你最有资格？因为我是共产党员。让你们撤，赶紧撤。没办法保护你们的周全，但是，尽管封印计划的安全，你们绝对不会落到敌人的手中。大佐阁下，大佐阁下不是说过，美军马上就要到了吗？你们的家人收到你们为天皇陛下献身的消息，他们会以你们为荣的。没有负担了，我们可以向援军的方向撤离了。这，大佐阁下，你为什么要这样做？<笑>你，你难道还不明白为什么吗？我这么做是为了风云计划的安全。如果他们落在敌人的手上，那我们的机会还有我们的秘密都会泄露的。只要这个资料还在我们的手里，风云计划依然可以研究下去的。明白了吗？属下明白，属下明白了。夏泽君，可我不想死。为了风云计划，我们要赶紧撤退。我真的不想死，快起来跟我走啊！快走，走，快走！你，你，走啊！我跟他们拼了，我跟他们拼了。心仪逃跑了，我去追他，照顾好自己。你们听着，你们要是留下来，只会有更多的牺牲；你们要是走了，还能为国家做更多的事情。走。
心里知道的太晚了，不晚，一点都不晚。看来今天必须有个了断。我们毕竟都是军人，那你敢不敢跟我来一场共兵的对决？好，我满足你的遗愿。终于完成了你的心愿。
是我们，是我们共同的心愿。谢谢你，你还活着，真好。你那么害怕失去我吗？当然了，你要死了，我欺负谁去？希望我们的生活能从此安宁，不再有战争。只要我还活着，我会用我的生命和鲜血来捍卫。林子木同志。李子木同志，你的伤怎么样？胡队长，我没事儿。田中行已经被我们击毙了，资料已经销毁了。干得好，你们辛苦了。大批的日军正在赶来的路上，我们还是先撤吧。掩护车队。向司令部汇报，总部已突破敌人的阻击，到达现场。田中新一大作全体遇碎，但幸而资料保存无恙。嗨。